So, this image by Emiliano Zapata, I'm gonna show you here, has caused such turmoil. People have seen it as a disgrace, and I don't think a disgrace, and obviously there's a story behind it. Let me give you a quick little recap of how I know who the person behind this painting is. So, the painting is based on a friend of a friend by the name Loreto. I met Loreto last time I went to Mexico City because I was going to the Jonas Vlogger's birthday party girl, which was Miki. So Miki, which I had already met before, before, and then she had a birthday party. I was not invited to it, and then she got us in. So when I knew that this painting was based on her, I'm like, hey, I know this person. I've met her. I've been with her. I've been in the same car with her. I've been in the same house with her. I'm like, let me ask for an interview, and she's... I agreed to the interview and you will see it here. It's just crazy how the Mexican public has reacted to it. It's been crazy how the world has reacted to it. And literally, this image has traveled the world. She's been in all sorts of media. And now you're going to see the interview. It's in Spanish. And so if you speak Spanish, it's good. If you don't, I'm sorry, but that's how it went. And watch the interview and see what she said. Loreto, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo llega esta oportunidad? de esta pintura hacer? ¿Cómo conociste al pintor? ¿Quién es el pintor? El pintor se llama Fabián Chaires, es, eh, es un chico de Chiapas, vive aquí en la Ciudad de México. Este, nos conocimos en, en una fiesta, nos cruzamos, este, cruzamos miradas, nos, me dice, lo primero que me dijo es, te quiero pintar, así, ni siquiera me dijo hola ni nada, me dice, te quiero pintar. Entonces yo le dije, ah, cuando quieras. Y ya coincidió que él iba acompañado de un amigo mío. De repente llega el amigo con él y le dice... Ah, yo la conozco, cuando quieras te paso el contacto. Y ya después, a, lo, a los días, Fabián me escribe y me... Me dice que hagamos pinturas, hicimos varias obras, en, entre las cuales está esa de... de y este fue en el 2014. Fue, ¿Esto fue en el 2014 o 16? Sí, no, 2014, 2013. Bueno, y esa pintura fue pintada con qué fin... Pues fue, fue idea de Fabián, fue este, idea de unas más de sus obras, pero pues como fue, en es, fue apenas el, el aniversario de Zapata, en, hicieron como varios, varios artistas presentaron obras ahí en Bellas Artes. Entonces esta fue la que más destacó y le dieron difusión los medios y la prensa. Pero esta fue este, esto fue este año, esto se pintó en 2014 todavía... No, sí. no, o sea, ¿por qué la pintó en el 2014 si todavía no existía? Vamos a hacer este, esta obra, esta exposición con Zapata en el 14. ¿Por qué la pintó si todo esto no estaba en plan? O sea, estamos en 2019. Ajá, no, él lo que quería en ese entonces era como... No lo hizo ni pensando en Zapata, o sea, era yo representando una, una imagen de, de un mexicano arriba del caballo... Como el típico mexicano que te ponen de que con sombrero y así, pero... Típico, lo ¿no? Que, lo que no te ponen es el lado femenino de esos mexicanos que existían y que existen. Que la gente lo empezó a bautizar como, ay, Zapata, relacionaban el bigote con el sombrero y, ah. ay, Zapata, Zapata. Bueno, esta imagen ha causado revuelo. Sí, se hizo un escándalo, o sea, el presidente habló de ella... Este, la gente se fue a manifestar, la querían quemar, la pintura. Bueno, yo siento que la gente tiene un problema porque a Zapata lo han relacionado en diversas formas. Y existe todo un gremio de cómo Zapata se ha representado. Esta vez está representado bajo la bandera LGBT. Yo, en mi opinión, pienso que la gente está enojada porque es ahora un representante de la comunidad LGBT, nunca se enojaron como lo representaron como matador, como ratón, X, lo que tú quieras. Ahora lo representan como parte de la comunidad LGBT y ahora existe un problema. ¿Crees que es eso el problema? Pues yo creo que el problema es de que la gente, pues la doble moral, ¿no? De que supuestamente estamos en una época donde lo femenino no nos molesta, de que de tolerancia y cuando como algo que para ellos lo que lo quieren ver como, como un símbolo macho de machismo y, y cuando ven que nosotros lo vemos, lo vemos de otra forma, o que simplemente el pintor lo representa a sus ojos, o sea, es su forma de ver las cosas pues se atacan, es lo que no, no está cool. Es homofobia en cierto punto porque no están teniendo como la tolerancia que, 
tratando de censurar y tratando de como que callar eso se me hace muy fuerte. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, te, te digo que en realidad, o sea, me como que me, me decepcionó en cierto punto porque se supone que estábamos como en un pun, en un nivel ya de que no afectaba como representar a, a una figura masculina que le pusieran tacones, pues se me hace que no es como nada del otro mundo que la gente lo tomara de esa manera, de enojo y que de usaran la palabra denigración sobre una pintura que... sobre algo que quiso representar un artista, ¿sabes? Su forma de ver las cosas. Pues sí, es la, es la expresión libre y aparte siento que la homosexualidad no es algo denigrante. Exacto. Pero la homofobia sí lo es. Bueno, Exacto. una pregunta que tengo y quiero que tú me digas qué pasó, porque siento que la pintura me encanta, se me hace muy chida, muy guay, pero el pene expuesto al caballo... Como que siento que sobra un poco. ¿A qué viene que el pene esté tan afuera? Así, o sea, ¿eso qué, qué es? Pues, o sea, en realidad te digo que fue como la... Eso fue lo que quiso expresar el pintor. Pero, pues, en realidad a mí se me hace como... Como algo surreal en general. Porque si te das cuenta, es el caballo es en este... Es un caballo en realismo. Pero en realidad tiene la forma de un caballo de carrusel. Sí, o sí. O sea, que no existe. Entonces es como... De eso se trata el arte, yo creo, más bien de... De no entender la cien, de, de respetar, de admirar. Bueno, pero cual, cuando estaban pasando por el proceso, él te dijo... El, Fabián te dijo, el, el caballo va a tener el pene de fuera, o fue algo que se hizo... No. O sea, no sabías no, que así ibas a hacer. No, en realidad solo me dijo que iba a, este, iba a estar yo montada en un caballo y... O sea, yo tenía que postar. Bueno, o sea, qué fuerte, porque este, este, como te dices, fue como en 2014, no estaba, no se pretendía que iba a ser para esa exposición, una exposición en, en fijo. Llega la exposición de Emiliano Zapata, eh, Zapata se, digo que igual hubo un proceso de escoger ciertas uh, pinturas, ¿no? Él puso su, esta es mi obra, la eligen o no, fue elegida, y luego llega ahí, se expone, y se hace un revuelo, o sea, ¿qué piensas tú de todo lo que ha pasado? Pues se me hizo la verdad increíble, o sea, entendí todo por qué se hizo, porque, o sea, fue este año que, que pasó todo esto porque fue el aniversario de Zapata, entonces se invitaron a muchos medios de aquí de México, de muchas televisoras, entonces le dieron mucha exposición apenas a la pintura. Entonces fue como se empezó a volver viral, la gente la empezó a notar, a pesar de que ya tenía tiempo, fue como apenas el, el momento en que se le dio la, la difusión que necesitaba. Entonces, pues la verdad me, me pareció muy divertido y me encantó, me pareció una locura. He visto varios videos donde se están peleando y hay golpes en vías arte y hay una agresión por querer quitar esa pintura. Y digo, eso es muy fuerte porque está realmente atacando sobre el derecho de la expresión. Claro, y de, y de, veras, de... As, de veras y videos de gente peleándose se me hace muy fuerte. Sí, o sea, fue fue parte de los zapatistas a, los, a las personas LGBT que apoyaban la pintura, las agredieron a golpes, este pues sí, estuvo muy fuerte todo. Bueno, y después de que ha pasado todo esto y esta pintura realmente se ha vuelto viral, has hablado con Fabián y has hablado con él de, de la reacción que ha tenido el público y... El, y que esta imagen ha pasado por todo el mundo. Sí, claro, pues como a los dos, cuando estaba todo en el momento así de que, en el, en lo, en su, en el momento cúspide, digamos, este, yo recibí una llamada de Fabián, me dice, hola bebé, ¿cómo estás? Y yo pues aquí muy, estoy muy fría con todo el escándalo, le digo, y me dice, sí, ¿verdad? Y me dice, lo que pasa es que me acaba de llegar un, una nota con... Con todos tus... Con tus redes sociales... Y explicando que tú eres la modelo... Te, me dice... ¿Tú estás de acuerdo con eso? Y le dije... Pues sí... Le dije... Pues ya estamos aquí... Y me dice... Bueno, pues yo... Me dice... ¿Me preocupas tú? Quiero saber que estás bien... Porque yo... He recibido amenazas de muerte... Me dice... He recibido mensajes de odio... Que me van a matar... Y... Un chingo de cosas... Me dice... Entonces quiero que sepas... Cómo está la onda... Para... Pues para... Quiero ver si tú vas a aguantar el bufe, básicamente, pues date. Me dijo, pero pues yo quiero que estés bien, yo te voy a apoyar. Y, me, y él me dijo, gracias por apoyarme cuando te cuando hicimos todo esto y, y súper lindo. Era lo que pero iba a sí, decirte porque en México existe ese tipo de 
amenazas, pero en México cuando te dicen te voy a hacer algo o te amenazo de tal forma, quizás sea real. Exacto, pues por eso él me dijo que estaba preocupado porque pues la gente lo estaba amenazando de lo estaba amenazando y así entonces él me dijo pues para me quería decir informar de cómo es de lo grande que estaba el problema pues por una pintura. Bueno, y esta pintura los que se me hace más loco es que fue tantos años atrás Ahora estamos en 2009 y ahora se hace el problema. De seguro tú ya te habías olvidado que esto había pasado, que habías postado para esta pintura, ¿no? Sí, o sea, hab había muchos memes en, en internet porque esa, esa pintura ya se había es expuesto. Ya se había expuesto, ajá, ya estaba en redes sociales y así, pero como fue este año el aniversario de Zapata, se presentó en Bellas Artes. Entonces, y creo que esta es el parte del pedo, que fue en Bellas Artes. Y ahí sigue... Y ahí no, sí, no, no, no la han logrado quitar. quitar. Justo me dijo un amigo que fue ayer a verla, que, que es la pintura que tiene mucha seguridad para que no le hagan nada a la gente. Bueno, que ¿y qué no, siento? La va a ir como un hater y la, le vaya a hacer algo. Oh, que le haga spray paint o la rayo, la que me... Bueno, Ajá. ¿qué sientes tú de saber que estás al centro de toda esta polémica? Porque es, es tu cuerpo, o sea, ¿qué sientes? ¿Qué te hace sentir todo esto y todo lo que está pasando? Pues se me hizo muy, o sea, me, me, se me hizo muy divertido. Obviamente mucha gente me escribió. O sea, amigos de Barcelona me escribieron que estaba ya en las noticias. ¿No te ha dado miedo? Pues fíjate que yo tuve muy buena respuesta en, en lo personal. Toda la gente me felicitó por lo que por lo que yo estaba representando para la comunidad, por lo que yo había hecho hace tiempo atrás y que ahorita está saliendo. Ellos lo, como que gente me admira por hacerlo, por enfrentarlo. Mucha gente, recibe mucho amor en Instagram, muchos comentarios de apoyo. No recibió un solo comentario de odio. ¿Y qué piensas tú? Contrario, o sea, todos, todos atacaron a Fabián y a mí me tocó la parte de la, de, la parte amorosa. De orgullo, o sea, yo ¿no? recibí, Ajá, yo recibí puras cosas buenas. Mucho apoyo. ¿Qué piensan tus padres de todo esto? Están bueno, pues sí, le fue igual de locura, pero sí, este... En mi familia, en mi casa con, con quien vivo, pues igual me apoyan y, y me dijeron que qué que, que locura, porque igual ya sabían que había hecho yo esa pintura hace tiempo. Y aparte, siempre que te veo, te veo diferente, solo que nunca te puedes como que identificar. Sí, siempre ando cambiando de... Porque eres muy, muy camaleónica. <risa> muy camaleona. <risa> bueno, y siento que es algo muy importante porque se está abriendo el, el diálogo, se tiene que ahora discutir. Obviamente existen cuestiones de que si Emiliano Zapata era o no era gay o tuvo acciones homosexuales. Siento que el pedo aquí es de que ahora Emiliano Zapata sea parte del gremio LGBT. Que al igual si lo fue, no nos costa a nadie porque nadie de esa gente está viva. Pero siento que la gente le está ardiendo que ahora oficialmente Emiliano es parte de nuestra bandera. Sí, ya sé, está muy loco. Supuestamente iban a sacar una película sobre eso. Empezaron igual como productores a anunciar a que hay próximamente película de Zapata. ¿Qué sigue después de que esta exposición termine? ¿Qué sigue con esa pintura? Pues yo creo que la que pues ya se, se va a encargar Fabián como de, de él, él va a saber qué hacer con su arte, ¿sabes? Yo creo que ahorita le han de ver me imagino que ha de haber reci re recibido muy buenas propuestas. Entonces, ahí sí lo ignoro. Yo no sé qué, qué va a pasar. Siento que esto va a entrar a los libros de historia. <risa> Vamos a estar en la historia, amiga. Y son tus nalgas, tus piernas, <risa> tu cuerpo. <risa> de, lo que se que de lo que se va a hablar. Está súper chido. Siento que debes de sentir mucho orgullo. O sea, hasta el presidente sabe quién eres. Sí, qué loco. López Obrador dio un discurso en una mañana apoyando, diciendo que el arte era libre y que él se podía expresar como quisiera. Bueno, y el día que posaste para la pintura, estaba sentado en un banco, ¿no? Sí, en, en un banco haciendo la posición. Me dice, imagínate que tú estás arriba de un caballo. <risa> y yo estabas en un banco. <risa> y yo así bueno, posando. obviamente te hice un mini stock y me, me, me metí al Instagram de Fabiana, tú y yo vi una foto, pero... Como que tienes una soga en la boca y la bandera está de fondo, o sea, no terminó, o sea, no era como que el listón que resultó siendo la pintura. Sí, ese más bien, creo que esa es una recreación. O sea, esa foto que vi fue después de la sesión que hiciste con él. Sí, esa, esa no fue como la, la oficial, eso ya fue como una recreación después. Bueno, y Fabián, ¿qué piensa de todo lo que está pasando? ¿Está feliz, contento, asustado? O como se marcó algo en la historia, él, este, él obviamente está súper apoyando en la, a la comunidad, 
la comunidad LGBT lo está apoyando a él. Entonces, sí, por todo, por lado de la comunidad, pues igual a Fabián recibió mucho amor, todo mundo este, apoyándolo. Es que súper fuerte está. que están atentando sobre la libertad de expresión, el que quieran quitar la obra y que la quieran destruir, es un atento hacia la libertad de expresión. Y eso no puede ser, y no puede pasar, y no va a pasar. Exacto, sí, no, no pasó, ya llegaron a acuerdo. La pintura sigue exhibida ahí en Bellas Artes, para cuando quieran ir, ahí va a estar. Bueno, ¿y cuándo termina la exposición? Me parece que va a durar todo este mes, la verdad, no tengo idea. Y aparte está en el Marrakech también, ¿no? Sí, en el Marrakech está gigante, o sea, es, es, es en toda la pared. Nomás quiero, quiero saber por qué el pene de fuera. <risa> ¿Por qué? <risa> Ahí ya tendrás que hablar con Fabián. Muchas gracias por esta entrevista. Vas a entrar a los libros de historia. Realmente sí. has creado una conversación que tenía que existir. Este es un momento histórico. 